తెల్ల బంగారం సాగుదారులకు దినదిన గండంగా మారుతోంది ఆదిలోనే హంసపాదు అన్న చందంగా చీడపీడల విజృంభణతో పత్తి పైర్లు అల్లాడుతున్నాయి ప్రధానంగా రసం పీల్చు గులాబీ రంగు పురుగుల దాడులతో పచ్చని పత్తి చేలు విలవెల్లాడుతున్నాయి అయితే ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే పత్తి పంటను కాపాడుకోవచ్చునని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు రసం పీల్చే పురుగుల అడ్డుకట్టకు కాండపూత పద్ధతి గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతిని తగ్గించేందుకు లింగాకర్షక బుట్టలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఓరుగల్లు ఏరువాక కేంద్రం రైతులకు సూచిస్తోంది రాష్ట వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న అడపదడప వర్షాలకు ఆరుతడి పంటలు పచ్చగా దర్శనమిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా జూన్ మొదటి వారంలో సాగైన పత్తి పైర్లు పూత దశకు చేరుకుని దిగుబడులపై ఆశలు కలిగిస్తున్నాయి అయితే తొలి దశలోనే రసం పీల్చే పురుగులతో పాటు గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి పత్తి రైతుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ జిల్లా ఏరువాక కేంద్రం రైతులకు భరోసా కలిగిస్తోంది ముఖ్యంగా రసం పీల్చు పురుగులు ఉధృతిని తగ్గించేందుకు కాండం పూత పద్దతిని ఆచరించాలని హితవు పలుకుతోంది ఇందులో భాగంగా కమలాపూర్ మండలం గూడూరు గ్రామంలో ఏరువాక కేంద్రం క్షేత్రస్థాయి ప్రదర్శనను చేపట్టారు ఇందులో భాగంగా జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయం తయారు చేసిన రోలర్ స్టిక్ ను ఏరువాక కేంద్రం రైతులకు పరిచయం చేసింది మోనోక్రోటోపాస్ ను కాండానికి పూత పూయడం వల్ల శత్రు పురుగులను సంహరించి మిత్ర పురుగులను కాపాడుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు ఫలితంగా తక్కువ పురుగుమందులు వాడకంతో పాటు సాగు ఖర్చులను తగ్గించుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు ప్రస్తుతం చూస్తే రసం పీల్చే పురుగులు ఎక్కువ బెడద ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వర్షాలు పడినాయి వర్షాలు పడిపోయి ఆకాశం అంతా మేఘావృతమైంది ఆ తర్వాత మనకి ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళా పొడి వాతావరణం ఏర్పడింది ఎండలు కొడుతున్నాయి ఈ వాతావరణం రసం పీల్చే పురుగులు యొక్క బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో రైతాంగము స్ప్రేయింగ్ పోకుండా కాండం మీద పూత పద్ధతి తప్పకుండా పాటించాలి ఈ కాండం మీద పూత పద్ధతి చూసినట్లయితే మనకు చాలా సింపుల్గా మనకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విశ్వవిద్యాలయం వల్ల రూపొందినటువంటి స్టిక్ మెథడ్ అంటే రోలర్ స్టిక్ మెథడ్ అక్కడ తిరిగేటువంటి కాండం మీద పూసేటువంటి పరికరానికి అనుకున్నారు అది చాలా సులువు మనకు రెండు వందల రూపాయలకి మార్కెట్లో దొరుకుతాం అంటే మోను కట్పాస్ కమ్మూత మందు నాలుగు మూతల నీళ్ళు రైతులకు సీజీగా అర్థమయ్యేటువంటి ఇలా చేసుకున్నట్టయితే ఆ మందు డౌన్ ఒకసారి ముంచేసి తర్వాత కాండం యొక్క లేత భాగంలో అంటే పత్తి కాండం యొక్క లేత భాగంలో పూసినప్పుడు దీని యొక్క విషం అంతా మొత్తం మొక్క లోపటికి పీల్చు కనబడి మొక్క మొత్తం విషం కాబట్టి ఏ భాగంలో ఉన్నట్టు రసం పీల్చేపులు సమర్థవంతంగా కంట్రోల్ అయితే పర్యావరణం కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాము మేలు పురుగులను కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాము మరోవైపు గులాబీ రంగు పురుగు సాగుదారులకు గుబ్బులు పుట్టిస్తోంది కాయ దశలో రావాల్సిన ఈ పురుగు విత్తు దశలోనే రావటంపై కర్షకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎకరా విస్తీర్ణంలో ఐదు లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చుకోవాలంటున్న శాస్త్రవేత్తలు వాటిల్లో ఏడు నుంచి ఎనిమిది పురుగులు పడితేనే సిఫార్సు చేసిన మందులు పిచికారీ చేయాలని సూచిస్తున్నారు గులాబీ రంగు తల్లి పురుగులు కూడా మనకు ఈ ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ లో పడతా ఉన్నాయి దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పడుతున్నాయి ఒక్కొక్క రోజుకు కాబట్టి అట్లా మూడు రోజులు లెక్క తీసుకున్నట్టయితే ఇది దాదాపుగా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై పురుగులు పడతా ఉన్నాయి కాబట్టి రైతాంగానికి ముఖ్యంగా సూచించేది ఏంటంటే గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క ఉనికిని గమనిస్తూ పురుగు మందులు స్ప్రే చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక ఎకరానికి లింగాకర్ష బుట్టలు చూసినట్టయితే కంపల్సరీ నాలుగు నుంచి ఐదే లింగాకర్ష బుట్టలు పెట్టి వాటిని ప్రతిరోజు గమనించాలి గమనించినప్పుడు ఏడు నుంచి ఎనిమిది పడినప్పుడు మాత్రమే మేము సిఫారసు చేసిన మందులు కొట్టాలి లేకపోతే అంతవరకు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు పూత కాత రాకముందే పత్తిలో ఆవహించిన చీడపీడలను చూసి సాగుదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ముఖ్యంగా గులాబీ రంగు పురుగు ఆనవాళ్లను చూసిన రైతులు దిగుబడులు తగ్గుతాయని ఆవేదన చెందుతున్నారు అయితే ఎక్కడికక్కడ వ్యవసాయ శాఖ ఏరువాక కేంద్రాలు క్షేత్రస్థాయి అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తుండటంతో రైతులు భరోసా వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేము ఇంతకు ముందు పత్తికి డబ్బేసి మందు కొట్టేవాళ్ళం ఆ మందు పర్యావరణం కలుషితం అవుతుందని కొత్తగా ఏంటి అంటే స్టిక్ పద్ధతి అని మందు దాన్ని కాండానికి పోయాలని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది దాని వలంగా సమయం ఆదా అవుతుంది మరియు కూల ఖర్చు తప్పుతుంది మరియు డబ్బు ఖర్చు కూడా తక్కువ అవుతుంది ఒక ఎకరానికి పావు లీటర్ తోటి అయిపోతుంది ఇక్కడ నుండి ప్రతి రైతుకు అవగాహన సదస్తాయి రోజు పొద్దున మార్నింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ వరకు చూసుకుంటారు పిల్లలు రోజు ప్రత్యేకంగా చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఈవినింగ్ సుతా వచ్చి ఫీల్డ్ మీద వచ్చి చూడడం సుతా పిల్లలు చెప్పడం జరుగుతుంది మేము మెయిన్లీ మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ పచ్చదోమ అనేది ఎక్కువ ఉంది అనేసి అంటున్నారు సో దానికోసం మేము సార్ని అడిగినప్పుడు మీరు చదువుకునే స్టెమ్ అప్లికేషన్ రికమెండ్ చేయండి అమ్మా చాలా బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు సో దానికోసం మేము ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ కూడా రైతులకు చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు సార్ మేడం వాళ్ళు అందరూ వచ్చినందుకు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చూ చూస్తున్నాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మేము సార్ మాకు కొన్ని స్టిక్స్ ఇచ్చారు దీన్ని మేము వీలైనంత వరకు ఊర్లో వీలైనంత వరకు సర్క్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మేము బు
కన్నా కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు కొత్త కొత్త ప్రాక్టీసెస్ నేర్చుకుంటున్నాం మేము వాళ్ళకి నేర్పించడం దానికన్నా కూడా వాళ్ళ నుండి మేము ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పగలుగుతాం ఏ మేము గులాబీ రంగు పురుగుల గురించి చెప్పడానికి అని చెప్పి ఈ ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ అంటే లింగ ఆకర్షణ ట్రాప్స్ ని పెట్టాము ఇది ఒక ఎకరంకి మూడు లేదా నాలుగు పెట్టి ఒక రోజు పెట్టినాక నెక్స్ట్ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఒకవేళ ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు మనం స్ప్రేయింగ్ రికమెండ్ చేయాలి నియమ్ ఆయిల్ టూ ఫైవ్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ ప్రొఫినోఫాస్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ పత్తి చేలో చీడపీడల ఉధృతి పెరగక ముందే రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు తగు యాజమాన్య పద్దతులను ఆచరించి మేలైన దిగుబడులు సాధించాలని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు